Fascinantes bordados de oro, cerámicas llenas de colorido y alfombras hechas a mano. En la antigua ciudad de Bujará los mercaderes todavía venden sus productos bajo las míticas cúpulas de la Ruta de la Seda. Lo descubrimos en Uzbekistan Life. La maestra Humida Muhammadilleva está muy ocupada. Discute con sus colegas sobre las técnicas, los tejidos y los colores de los últimos diseños de alfombras tejidas a mano. Las mujeres del barrio se reúnen en la casa más grande para trabajar juntas. Un orgullo para los habitantes de esta ciudad que guardan celosamente los secretos de una tradición ancestral. Estas alfombras forman parte de nuestra cultura. Si alguien entra en el hogar de un uzbeco, verá estas alfombras por las paredes y también en el suelo. Las alfombras de Bujará son famosas en todo el mundo por su particular diseño y la policromía de sus tejidos. Estos colores provienen de tintes naturales, el rojo de la granada, el amarillo de las cebollas y el marrón de la nuez. Las fibras que utilizamos son naturales, tenemos una técnica y un diseño que hacen que nuestras alfombras sean diferentes. Usamos muchos motivos como los animales, referencias tribales o flores. Son piezas únicas, hechas de seda, algodón o lana de cuello de camello joven. Se necesitan al menos tres meses para terminar una pequeña alfombra. Los artesanos venden las alfombras casi en cada esquina de esta bulliciosa ciudad, famosa por sus bazares, carabasares y cúpulas dedicadas a la actividad comercial. Bujara está situada en el centro de la gran ruta de la seda. Desde la antigüedad, las caravanas y los grandes comerciantes han pasado por la ciudad. Todavía se mantienen vivos muchos de los oficios artesanales, como por ejemplo la cerámica. En esta región, uno de los alfareros más famosos es Abdulo Narsuyaev. La cerámica es nuestro negocio familiar. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos eran alfareros. Yo pertenezco a la sexta generación. El maestro alfarero continúa utilizando las viejas técnicas y solo los materiales locales, como la arcilla. La cerámica está muy arraigada en Uzbekistán, ya que se trata de uno de los oficios más antiguos del país. Hay muchos talleres de cerámica en Uzbekistán y cada uno tiene su propio estilo, con diferentes colores, motivos y formas. Los colores predominantes en la zona de Bujara son el verde, el marrón y el amarillo. Cada pieza requiere al menos 24 etapas distintas. En la región de Bujará se utilizan más de 60 formas diferentes, con 100 motivos bien diversos. Además, la ciudad es también famosa por sus talleres de bordados de oro. En la antigüedad, este tipo de artesanía estaba reservada solo para los emires y los miembros de su corte. Ahora estoy cosiendo un vestido de boda para hombre. Es uno de nuestros símbolos nacionales. Dilnosa Tosheva trabaja a fondo para poner este hilo de oro en las costuras. Me enseñaron estas técnicas desde muy pequeña. Por eso me fascina, sobre todo el brillo del oro. Me llena el alma. Llega el momento de dejar esta maravillosa ciudad y continuar nuestro viaje hacia el sur del país. En nuestra próxima edición de Uzbekistan Life exploraremos la ciudad de Termes, de 2.500 años de antigüedad.